ആത്മീയമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മൂന്നാർ ടൌണിലെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ വെള്ളിയാഴ്ച പിൻവലിക്കുമെന്ന സൂചന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നതിനാണ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വ്യാപാരി പ്രതിനിധികളുമായി ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നതിനും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അനുബന്ധ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനം കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടതോടെ കോടികളുടെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ് കളക്ടർ വ്യാപാരികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറുന്നതിനാൽ കടകൾ തുറക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ദേവികുളം എം എസ് രാജേന്ദ്രന്റെ വാദം നിലവിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവും എന്ന് പറയാനാവില്ല സഹകരിക്കണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിലും പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം എടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അയവ് നമുക്ക് മൂന്നാറിൽ എടുക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഒരു എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാറിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ മുക്കത്ത് ചാരായ വാറ്റിനെതിരെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ എള്ളങ്ങൾ കോളനിയിലാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തിയത് പരിശോധനയിൽ നൂറ് ലിറ്ററോളം വാഷ് പിടിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചു കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എള്ളങ്ങൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് വ്യാജ ചാരായ നിർമ്മാണത്തിനായി വാഷ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളനിയിലും പരിസരത്തും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചാരായ വാറ്റും പകൽ സമയങ്ങളിൽ മദ്യപാനവും പതിവായതോടെ ഇതിനെതിരെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സൌഭാഗ്യ വൃന്ദാവൻ എന്നീ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് ചാരായ വാറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല അവർക്കൊപ്പം പരിശോധനയിലും പങ്കാളികളായി പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് വാഷ് നശിപ്പിച്ചത് വരും ദിവസങ്ങളിലും മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അനധികൃത ചാരായ വാറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കോവിഡിനെ തുരത്താൻ ഒറ്റയാൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങമല സ്വദേശി പ്രവീൺ സ്വന്തം ചെലവിൽ പ്രദേശത്ത് അണുനശീകരണം നടത്തുകയാണ് ഇയാൾ കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാമെന്ന ചിന്തയ്ക്കൊടുവിലാണ് പ്രവീൺ അണുനശീകരണത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ദിശയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം സ്വന്തം ചെലവിൽ അണുനശീകരണം നടത്തുകയാണ് ഈ യുവാവ് അതുപക്ഷേ സ്വന്തം വീട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമല്ല പ്രദേശത്തെ കടകം ബോളങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ക്യാമ്പുമെല്ലാം ശുചിയാക്കും പ്രവീൺ ഇതിനു പുറമെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലെത്തി ഭക്ഷണം പൊതിയാനും മറ്റും സഹായിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രവീൺ മുന്നിലുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവളം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഇത് കൂടിയാണ് പൈപ്പിലും ഹാൻഡ് വാഷിലും തൊടാതെ കൈ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അനന്തു രമേശ് ടെക്നോ പാർക്ക് ജീവനക്കാരനായ അനന്തു വികസിപ്പിച്ച ഹാൻഡ് വാഷർ ജലം അധികം പാഴാക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് പൈപ്പിലും സോപ്പ് ലൈനിലും കൈ തൊടാതെ കൈ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അനന്തു തയ്യാറാക്കിയത് അർഡിനോ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അൾട്രാസോണിക് സെൻസറുമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷറിന് താഴെ കൈ കാണിച്ചാൽ ആദ്യം സോപ്പ് ലൈനിയും ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം വെള്ളവും എത്തും കൈമാറ്റുന്നതോടെ വെള്ളം നിൽക്കും വൈദ്യുതിയുള്ള എവിടെയും ഹാൻഡ് വാഷർ ഉപയോഗിക്കാം ടെക്നോ പാർക്ക് ജീവനക്കാരനായ അനന്തു ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലീസുകാരനായ അച്ഛൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മറ്റൊരിടത്തും തൊടാതെ കൈകൊഴുകാൻ പണിപ്പെടുന്നത് കണ്ടതിൽ നിന്നാണ് ഹാൻഡ് വാഷറിന്റെ ആശയം ലഭിച്ചത് പാഴ്വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാമെന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് റോഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ലഘുഭക്ഷണം ഒരുക്കി നാസർ കൂട്ടായ്മ നാസർ എന്ന് പേരുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് താമരശ്ശേരി മുതൽ ലക്കിടി വരെയുള്ള പോലീസുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കടകൾ അടഞ്ഞതോടെ റോഡിൽ ജോലി നോക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകുകയാണ് കൂട്ടായ്മ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ഇവർ താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ചായയും പലഹാരവുമായി തിരിക്കും താമരശ്ശേരി ട്രാഫിക് യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം തുടർന്ന് റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപത്തെ സ്ഥിരം ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്തും ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർക്
പോലീസുകാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള റേഷൻ ഷോപ്പ് മറ്റുവിധ എല്ലാ അസോസിയേഷൻസ് ആളുകൾക്ക് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി കോവിഡിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചായയും സ്നാക്സും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ചുരം കയറി ലക്കടി വരെയുള്ള യാത്രയിലാണ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ മുകളിലായി ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയപാതയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്ന പോലീസിനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ചായയും പലഹാരവും നൽകും രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ താമരശ്ശേരി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ദിവസേനയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വഴിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ഒരു യുവതി കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ രജിഷയാണ് എറണാകുളം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ രജിഷ അമ്മയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ദിവസേന തൊടുപുഴ വന്നുപോകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഇടുക്കി എറണാകുളം ജില്ലകളുടെ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരെ നിരന്തരം കാണുകയും പരിചയമാവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കരുതും പോലീസുകാർക്കും നൽകാൻ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ലോക്ക്ഡൌണില് പിന്നെ പൊതുവെ കുറെ മലയാളികളുടെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ല മറ്റുള്ളവർ കൂട്ടുകയെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അമ്മ അമ്മയെ നമ്മൾ എന്തായാലും രാവിലെ പോവും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായ അവർക്ക് കൊണ്ടു അത്രയും നല്ല കാരണം അത്രയും രാവിലെ ഞാനൊരു നാലര അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ ഇതിനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ തുടർച്ച ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുവന്നു വന്നു പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അവർക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തു ലോക്ക്ഡൌൺ മെയ് മൂന്ന് വരെ നീട്ടിയെങ്കിലും തുടർച്ചയായുള്ള ചികിത്സ അവസാനിച്ചതോടെ ഇനി സ്ഥിരമായി ആശുപത്രിയിൽ വരേണ്ടതില്ല കൊറോണ കാലത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും പ്രതീകമാവുകയാണ് രജിഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തുടുപുഴ പരുന്തുകൾക്കും കാക്കകൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുകയാണ് മലപ്പുറം കീഴുപറമ്പ് സ്വദേശി മുജീബ് റഹ്മാൻ അൻപത് കിലോയോളം ഭക്ഷണമാണ് രണ്ടു നേരമായി ഇവയ്ക്ക് നൽകുന്നത് നേരം വെളുത്ത രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഭക്ഷണവുമായി മുജീബ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങും പെരുങ്കടവ് പാലത്തിനടുത്തുള്ള തന്റെ തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ കാക്കകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി വരാറുണ്ട് കടയടച്ചതോടെ പരുന്തുകൾക്കും കാക്കകൾക്കും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കുമാണ് മുജീബ് ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് കോഴിക്കടയിലെ അവശിഷ്ടമാണ് ഇവയ്ക്ക് തീറ്റിയായി നൽകുന്നത് പെരുങ്കടവ് പാലത്തിനടുത്ത് വെള്ളക്കെട്ടിലും കരയിലുമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണം എത്തിക്കും ഒരു അമ്പത് കിലോനോളം സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മറ്റേ പെരുന്തുകൾ തന്നെ പത്തമ്പത് പെരുന്തുകളുണ്ട് ഒരു അമ്പതിൻ്റെ മേലെ പെരുന്തുകളും കാക്കച്ചുകൾ കണ്ടമാനം നായകളും എല്ലാവർക്കും കല്യാണം അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഒക്കെ പട്ടിണി എന്ന് നിലക്കും കൂടി കണ്ടാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം രണ്ട് നേരം ഉള്ളതായിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റുമായി മുജീബ് എത്തിയാൽ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കാക്കകളും പരുന്തും ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ടെത്തും പരുന്തുകൾ കൂട്ടം കൂടിയെത്തുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചയാണ് വെള്ളത്തിലിടുന്ന ഭക്ഷണം നിമിഷനേരം കൊണ്ടെടുത്തു പറക്കും പെരുങ്കടവ് പാലത്തിനടുത്ത് നേരത്തെ നിരവധി മരങ്ങൾ മുജീബ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സിനിമാ സീരിയൽ താരം ഫൈസൽ ചിറയൻകിഴ നിർധനരായവർക്ക് പരുതിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ചിറയൻകീഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വഴി ഇദ്ദേഹം നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടത്തെ സിനിമാ സീരിയൽ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ച തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം സമൂഹത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ സന്മനസ്സ് കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫൈസൽ ചിറയൻകീഴ് എന്ന കലാകാരൻ ചിറയൻകീഴ് പോലീസ് അധികൃതർ മുഖാന്തരമാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരിലേക്ക് സഹായം എത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷം കൊണ്ട് കലാരംഗത്ത് സീരിയലിലും സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച് കിട്ടിയ പൈസയിൽ നിന്ന് എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കൂട്ടി വെച്ച പൈസയാണ് അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും വാർദ്ധക്യമാകില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് മരുന്നിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും പൈസ ഇല്ലാതെ അതായത് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ
തിരുവനന്തപുരം ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതാ കിച്ചൺ രോഗികൾക്കടക്കം നിരവധി പേർക്കാണ് ആശ്വാസമാകുന്നത് ഇതിനോടകം മൂവായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനായതായി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു രണ്ടാഴ്ചയിലേറെയായി വനിതാ കിച്ചൺ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ട് ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി ആറ്റിങ്ങൽ വലിയകുന്ന് ആശുപത്രി അഴൂർ പി എച്ച് സി മംഗലാപുരം പി എച്ച് സി വേങ്ങോട് പി എച്ച് സി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും മറ്റ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച് നൽകുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഏകദേശം ശരാശരി മുന്നൂറോളം പൊതിച്ചോറുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഏറ്റവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ദിവസം മുന്നൂറോളം പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്യും ഇതുവരെ മൂവായിരത്തോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകാനായതിന്റെ സന്തോഷവും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഓമനയും തിരുവനന്തപുരം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് കൃഷ്ണകുമാറുമാണ് വനിതാ കിച്ചന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അതിവേഗ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നാഗർകോവിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാഗർകോവിൽ സ്വദേശിനിയായ യുവതി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത് അമ്മയുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ നീല നിറം പടർന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ കൊച്ചി ലിസി ആശുപത്രിയിലെ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ എഡ്വിൻ ഫ്രാൻസിസിന് ബന്ധപ്പെട്ടു തുടർന്നാണ് ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്താൻ മാർഗം തേടി ഡോക്ടർമാർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഉടൻ തന്നെ തമിഴ്നാടുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് കുട്ടിയെ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാൻ നടപടിയായി ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഇന്നലെ രാവിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ ഏഴ് മണിക്കൂറെടുത്താണ് പൂർത്തിയായത് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ ടീമാണുള്ളത് കാർഡിയോളജി പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗത്തിൽ നല്ല പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടർമാരും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജനും മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റവും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗി നന്നായി തന്നെ ഈ സർജറി നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്ത നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഏറെ നിർണായകമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവർത്തമാനം തുടരുന്നു വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പെൺമയുടെ പുതിയ സംരംഭം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പാർക്സ് എന്ന പേരിൽ ഡിജിറ്റൽ ആൽബം പുറത്തിറങ്ങി നാട്ടിലെ പൊതുപരിപാടികളിലെ സാന്നിധ്യമായ ഇവർ ലോക്ഡൌൺ കാലത്തെ വീട്ടിലിരിപ്പാണ് ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാലയുടെ കഥകളെയും പവിത്രയുടെ കവിതയും സംപ്രീതയുടെ നൃത്തവുമൊക്കെ വീട്ടുചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണിപ്പോൾ വീണയ്ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ധാരാളം സമയം ശ്രീദേവി ആകട്ടെ വരച്ചു തകർക്കുന്നു സുനന്ദയുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ടുകൾ കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു സ്വന്തം കഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇടം വേണമെന്ന ആശയമാണ് പെൺമ എന്ന കൂട്ടായ്മയിലെത്തിയത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ വീട്ടിലെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പാർക്സിലെത്തി യൂട്യൂബിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ ആൽബമാക്കി പുറത്തിറക്കി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത് വനിതകളാണ് പെൺമയ്ക്ക് പിന്നിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് സമയം കളയണ്ട വീടിന് അലങ്കാരമാകുന്ന വിവിധ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ഡേയ്സ് ചലഞ്ച് എന്ന പേരിൽ വിവിധ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ശരത്കുമാർ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പാഴ്വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയാൻ വരട്ടെ അത്തരം വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായ പലതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് കാസർഗോഡ് മടിക്കെ സ്വദേശി ദേവകുമാർ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു
പുതിയ ചലഞ്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിരട്ട പാള പഞ്ചറായി ടയർ തുടങ്ങി ഉപയോഗശൂന്യമായ ഷൂസ് വരെ വീടിന് അലങ്കാരമാക്കാം വലിച്ചെറിയുന്ന തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാഗുകൾ കുപ്പികൾ ഗ്രൈൻഡർ വീലുകളും പി വി സി പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഡംബൽസ് പാള ഉപയോഗിച്ച് ചെടിച്ചട്ടി തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇനങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വണ്ടിയിൽ ടയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടയർ യൂസ് ചെയ്തു അമ്മ തയ്ച്ച ഡ്രസ്സിന്റെ ഒക്കെ ബാക്കി ക്ലോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതും പുട്ടു പേർപ്പസ് ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്തു പിന്നെ ഷൂസ് പഴയ ഷൂസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കോക്കനട്ട് ഷെൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിരട്ട നമ്മുടെ ചിരട്ട അത് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറച്ച് പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബദൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പാപ്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി എഞ്ചിനീയറായി ദേവകുമാറും ഭാര്യ ശരണ്യയും വിദേശ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽ പാലസ് പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ശ്രദ്ധേയമായി കേരളീയ കലാരൂപങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്നതാണ് ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ കലാരൂപങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയാണ് വ്യത്യസ്തതയുള്ള ബോധവത്കരണ വീഡിയോ തൃപ്പൂണിത്തറ പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയത് കഥകളി ഓട്ടംതുള്ളൽ തിരുവാതിരകളി നാടൻപാട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ബോധവത്കരണം തൃപ്പൂണിത്തറ മുൻ നഗരസഭാധ്യക്ഷ രഞ്ജിനിയുടെ കഥകളിയോടെയാണ് ബോധവത്കരണ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഓട്ടൻതുള്ളലിലൂടെയും തിരുവാതിരകളിയിലൂടെയും നാടൻപാട്ടിലൂടെയും എല്ലാം ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നു സന്തോഷ് വർമ്മയുടെ വരികൾക്ക് ദൃശ്യരൂപം നൽകിയത് ശ്യാം മംഗലത്താണ് കാത്തിരിക്കൂ നല്ലൊരു നാളേക്കായി എന്ന ആശംസയോടെ അവസാനിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിനകം ശ്രദ്ധേയമായി കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബോട്ടിലുകളിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് അടൂർ മണ്ണടി സ്വദേശി സന്ദീപ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയിൽ സജീവമായിരുന്ന സന്ദീപ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചിന് നാട്ടിലെത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിലേക്ക് സന്ദീപ് ചുവട് മാറ്റിയത് കുപ്പികളിൽ മനോഹർ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയായിരുന്നു പരീക്ഷണം ആദ്യ ശ്രമത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം കിട്ടിയതോടെ നിരവധി ബോട്ടിലുകളിൽ പിന്നീട് ചിത്രം വരച്ചു ഇപ്പോൾ ചിത്രപ്പണികളുള്ള സന്ദീപിന്റെ ബോട്ടിന് ആവശ്യക്കാർ നിരവധിയാണ് നേരിട്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും സന്ദീപ് പറയുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചത് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും തുടർന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു വിനോദമായ ബോട്ടിലാട്ട് അഥവാ ബോട്ടിൽ പെയിൻറിങ്ങിനോട്ട് തിരിയുകയും ഇപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കുപ്പികൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി രണ്ട് പത്തിരുപത്തെട്ട് ദിവസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് കുപ്പിയിൽ പരം ഞാൻ ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് എന്നിവരും സന്ദീപിന്റെ കുപ്പിയിലായി ഇവരെ നേരിൽ കണ്ട് കുപ്പിയിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കണമെന്നാണ് ഈ കലാകാരന്റെ ആഗ്രഹം നാടൻ കലാരൂപങ്ങളായ തെയ്യം കഥകളി തുടങ്ങിയവയും അക്രലിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുപ്പികളിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട സോപ്പ് കട്ടകളിൽ മനോഹരമായ രൂപങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് കാസർകോട് ചെറുവത്തൂർ തിമിരിയിലെ വി രാഗേഷ് ഏതുതരം സോപ്പായാലും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ രാഗേഷ് കമനീയമായ ശില്പമാക്കി മാറ്റും കലാസൃഷ്ടികളിൽ എന്നും വ്യത്യസ്തതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ തൽപരനാണ് ചെറുവത്തൂർ തിമിരിയിലെ വി രാഗേഷ് അലക്ക് സോപ്പുകളിലാണ് രാഗേഷിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരീക്ഷണം രാഗേഷിന്റെ കൈകളിലെത്തുന്ന സോപ്പ് കഷ്ണം പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചെറുശില്പങ്ങളായിട്ടുണ്ടാകും അനന്തശയനം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഒതുക്കാവുന്ന നിരവധി ചെറുശില്പങ്ങൾ ഇതിനകം രാഗേഷ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശരാശരി അഞ്ചു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്താണ് ഒരു സോപ്പ് ശില്പം രൂപപ്പെടുത്തുക സോപ്പിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനും ചുരണ്ടി ശില്പങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും താരതമ്യേന എളുപ്പമാണെന്ന് രാഗേഷ് പറയുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം എന്ന
കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സോപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കാർവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് കൂടുതൽ പ്രചോദനം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാധ്യമങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന രാകേഷ് ഇലകളിൽ ചിത്രം വരച്ചും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ ഇനി കാർഷിക കേരളം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലെ കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയാണ് പട്ടാമ്പി വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി അനീഷ് കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ പരിചരണം നൽകിയതോടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൃഷിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം കൃഷിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവ് അനായാസം മറികടക്കാമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വല്ലപ്പുഴ സ്വദേശി അനീഷ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിറയെ പച്ചക്കറികളാണ് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ഗ്രോ ബാഗുകളിലാണ് കൃഷി തുടങ്ങിയത് ഇവ ഇപ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായി ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ തോട്ടം ഇപ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നല്ല നല്ല പച്ചക്കറികൾ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികളും അതേപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഇതിനെ പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഇതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടെ കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായി വെള്ളരി പയർ ചീര പച്ചമുളക് അമര പൈനാപ്പിൾ തുടങ്ങി ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികളും ഇവിടെയുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കൊടുവള്ളി നഗരസഭ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് തുക വിതരണം ചെയ്തില്ലെന്ന് പരാതി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ വിതരണം ചെയ്യേണ്ട പണം ഇതുവരെയും വിതരണം ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സർക്കാർ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാർച്ചിന് മുന്നേ ആദ്യ ഘടുവായി പതിനയ്യായിരം രൂപയും മാർച്ച് അവസാനത്തിൽ ബാക്കി തുകയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ കൊടുവള്ളി നഗരസഭ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് മാറ്റിവെച്ചതെന്നും ഇതിലെ ആദ്യ ഘടുവായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു മരുന്നിനും മറ്റുമായി വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നഗരസഭാ അധികൃതർ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവർ ചില ആളുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മരുന്നിനും അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഈ കാലത്താണ് ഈ പൈസക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പം സ്കൂളിലൊന്നും പോവാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ച് ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ വളരെയധികം ത്യാഗം സഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇത്രയും ക്രൂരത രക്ഷിതാക്കളോട് കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികളോടും കാണിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ പലതവണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതരെ കാണുകയും പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഫണ്ട് കുറവാണെന്നും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും പറഞ്ഞ് മടക്കിയയക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് രക്ഷാകർത്താക്കൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടുവള്ളി വയനാട്ടിൽ ചെങ്കല് ദേഹത്ത് വീണ മധ്യവയൽ സ്കാൻ മരിച്ചു ജോലിക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം മാനന്തവാടി കണിയാരം വാഴയിൽ നവാസാണ് മരിച്ചത് കണിയാരം പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംഭവം പോലീസിനെ കണ്ട് കായലിൽ ചാടിയ ആളെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ചവറ തെക്കുംഭാഗം അരിനെല്ലൂർ കടവിൽ ചീട്ടുകളിക്കുകയായിരുന്ന പതിനഞ്ചംഗ സംഘമാണ് പോലീസിനെ കണ്ട ഓടിയത് മൂന്നു പേർ കായലിൽ ചാടി ഇതിൽ നീന്തൽ വശമില്ലാതിരുന്ന നിധിനെയാണ് തെക്കുംഭാഗം എസ് എച്ച് ഒ രാജേഷ് കായലിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിധിനൊപ്പം കായലിൽ ചാടിയ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അനുനയിപ്പിച്ച് കരക്കെത്തിച്ചു കാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീന്തിയ നിധിൻ മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ട സി ഐ കായലിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരം മിയ പദവിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപിക രൂപശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു സഹപ്രവർത്തകനായ വെങ്കിട്ടരമണ കാരന്തര ഒന്നാം പ്രതിയും സഹായി നിരഞ്ജൻ രണ്ടാം പ്രതിയുമായാണ് കുറ്റപത്രം ജനുവരി പതിനാറിന് കാണാതായ രൂപശ്രീയുടെ മൃതദേഹം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കോയിപ്പാടി കടപ്പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച കേസ് പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിടുകയായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് അധ്യാപികയുടെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തോടൊപ്പം മൃതദേഹം കടത്താ